Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es erst äh, ein Haul. Ich wollte euch zeigen, was ich online geshoppt habe. Zum einen habe ich bei BH Cosmetics bestellt. Die andere Bestellung war bei Parfüm Dreams. Und das wollte ich auch direkt hochladen. Und ähm, zum einen habe ich bei BH Cosmetics neue Schnapper gemacht. Und zwar die Color Festival Edition. Mich hat einfach die Umverpackung so gerissen. Color Festival, wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Ich habe die Pinsel einzubestellen und auch die Palette, weil zum einen wollte ich die Pinsel erst nicht, aber dann hat es mich irgendwie doch gecatcht und dann habe ich gedacht, ach komm, scheiß auf die Versandkosten. Diese 3 Euro, die äh, kann ich auch aus der Tasche ähm, reißen. Ja, die hat, weiß ich gar nicht, ähm, gekostet. Ich werde sie versuchen unten zu verlinken. Und genauso das äh, BH Cosmetics Pinsel Set. Ich finde es so geil. Es sieht einfach geil aus. Wenn sie da hinten im Hintergrund ist, die Umverpackung. Ich finde es einfach geil. Ähm, ja, ich glaube so um die 20, 21 Euro oder sowas hat die Palette gekostet. Und das hier war für 24 zu haben. Ja, ist okay. Tolle Pinsel. Ich habe schon eine Review abgegeben, denn mein heutiger Look ist auch teilweise damit geschminkt. Ähm, das, was ihr gesehen habt, ich werde die Review auch hochladen, bevor ich den Haul hochlade. Denn das ist für mich sinnvoller, euch gleich Bescheid zu geben, wie es ist, wie bevor ich euch zeige, was ich gekauft habe. Ja. Und dann hatte ich noch bei BH Cosmetics bestellt. Ja, bei BH Cosmetics konnte ich dann äh, bei den zwei Paletten auch nicht Nein sagen. Zum einen Ray Ray. Ich habe die erste schon gefeiert. Die zweite ist Mini. Also ich finde sie viel, viel... Also die ist genauso groß. Ich wollte euch einfach nur das Verhältnis zeigen. Ich dachte... Das ist mir schon das zweite Mal passiert. Das ist kein gutes Zeichen. Diese Palette zeigen. Und das ist äh, diese hier. Also von der Größe her, ne? Das waren... Ja, ist sie etwas kleiner und trotzdem hat sie sehr, sehr geile Farben. Schaut mal, also wirklich eine, hätte auch eine Festivalpalette sein sollen, können. Was ist denn das? 15 Eyeshadow Palette. Ich finde es geil, dass es 15 Farben hat, nicht zu viele. Ähm, man kann einen kompletten Look mit immer einer Reihe machen, finde ich persönlich. Denn hier gibt es eine matte Farbe, eine Transition Color oder wie man auch so schön sagt, ähm, wirklich richtig toll. Ich bin mal gespannt, wie die hier ist. So kommt sie besser raus. Ja, auch die werde ich euch unten in der Infobox mal verlinken. Ich bekomme ja dafür nichts, aber ich verlinke es halt trotzdem gerne mal. Ich finde es äh, nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann kommen wir eigentlich... Äh, genau. Dann habe ich eben äh, noch eine Palette gesichtet, weil ich die Versandkosten einsparen wollte. Dann hatte ich diese zwei zusammenbestellt und die hatte ich jetzt Samstag auch abgeholt gehabt. Bei der Post, natürlich war sie auf der Post, wo sonst? Ich sollte echt hier schon eine Zentrale aufmachen. Die Verpackung ist sehr interessant. Sie ist so ein bisschen holographisch und metallisch veranlagt. Ist die Zodiac, ich glaube, die Widder Edition. Ich fand aber die Farben viel, viel schöner als wie, beim, wie bei den anderen Paletten. Ja, kommt auch mit einer Schutzfolie. Ich finde das Packaging süß. Ich mag eigentlich ja keine so längliche äh, Pants. Ich wollte doch mal aber so eine Zodiac Mini Palette ausprobieren. Ich werde sie nicht sammeln, denn ich finde sie nicht so schön aufgemacht. Ich finde einfach viel Umverpackung für wenig Produkt. Ihr seid da irgendwie da hinten. Keine Ahnung. So, ja. Müssen wir mal schauen. Tolle Farben auf jeden Fall. Schön natürlich und eher ins Rotstichige. Das feiere ich ja. Deswegen bin ich sehr gespannt auch auf dieser Palette. Dann bei jedem Einkauf gab es noch eine Palette dazu. Ich habe ähm, diese hier. Ja, genau. Die möchte ich euch verschenken. Also wer gerne diese Palette haben möchte, der meldet sich einfach Modern Neutrals, 28 Colors. Ich werde es dann mit meiner Tochter zusammen auslosen. Das hatte ich bei der letzten Verlosung auch gemacht. Da hat sie einfach ein Zettelchen äh, rausgeholt. Ich hatte es aber nicht ins Video gefügt, weil meine Videos eh immer so lang sind. Aber das haben wir für uns gemacht. Ähm, ich habe einen kleinen Zeugen. <lacht> äh, mittlerweile muss ja alles bezeugt werden und alles dargestellt und keine Ahnung was. Ja, dann war ich eben tätig bei äh, Parfüm Dreams, äh, neue LE von Catrice. Ich hatte sie jetzt am ähm, Freitagnachmittag noch bei 
bei Müller gesichtet gehabt, aber da hatte ich schon die Bestellung aufgegeben. Also Parfüm Dreams hat ewig gedauert. Also wenn ich irgendwas schnell haben will, dann will ich es auch wirklich schnell. Und das war nicht schnell genug, denn ich hätte es mir auch im Müller persönlich kaufen können. Ja, zum einen hatte ich mir bei ähm, Parfüm Dreams Catrice Quick and Easy Brush Cleanser Pot bestellt. Das ist interessant, das hatte ich heute benutzt. Für meine Pinsel, ähm, für die Review, ne, die ich euch über diese Pinsel gegeben habe, für die Augenpinsel. Hat sehr gut funktioniert, also ich konnte das Produkt abtragen. Es ist aber nichts für Schimmerlidschatten, finde ich persönlich, weil ähm, es trägt sich doch ab. Ich finde das praktisch, weil ich einfach sehr viele, na okay, ich habe eigentlich genug Pinsel, aber wenn ich eine Review über einzelne Pinsel abgebe, dann kann ich euch, ähm, ja... Also kann ich diesen Pott besser benutzen, als meine Pinsel jedes Mal sauber zu machen und einen halben Tag bis eine Woche zu warten, bis sie eigentlich trocken sind. Ich sollte aufpassen, was ich rede, weil ich schneide das Video nicht. Ich lade es direkt hoch. Dann Love Palette von Essence. Ich habe die LE tatsächlich im DM gesehen. Bin dran vorbeigeschlendert, weil ich gedacht habe, ach Ina, man lass das liegen. Nee, ich konnte es nicht liegen lassen. Es fand es einfach zu schön. Ich fand das einfach zu schön. Es ist wirklich ein toller Hingucker. Auch wenn man es einfach nur da reinstellt. Sollte man nicht tun, aber... Ja. Love is in the year. Kein Spiegel, was ich jetzt nicht so dramatisch finde. Auch das setze ich euch mal alles in die Info... Alles, was ich jetzt zeige, setze ich euch mal in die Infobox dann. So sieht das Ganze aus. Ja, tolle Farben. Ich kriege das... Die Umverpackung hier nicht ab. Doch. Nee. Toll. Schon kaputt. Tolle Farbe. Toll, toll, toll. Sieht richtig schön frühlingshaft aus. Wirklich eine tolle LE oder auch eine tolle Palette. Ja, feiere ich sehr. Dann hatte ich von Catrice den, ähm, ja, das Fixier, nicht Fixierspray. Das ist jetzt hier ein Prime and Care Spray. Das habe ich ja schon in dieser Version hier. Das ist zum Beispiel Aloe Vera, Matcha Tee und Panthenol. Das andere ist äh, Grapefruit, Kiwi und Vitamin C. Das ist ein... Ähm, ja, als Grundierung unter das Make-up. Ja. Ich brauche so eine Dinger nicht, aber ich wollte es trotzdem unbedingt mal ausprobieren, wie das hier ist. Wir können ja den Geruchstest... Oh ja. Das, das gefällt mir sogar ein bisschen besser, glaube ich, als das hier. Ja, obwohl das riecht wirklich sehr ähm, krankenhauslastig. Und das hier eher so frisch, finde ich. Frisch und fruchtig, also eigentlich wie so ein Diorante. Ja, ich bin gespannt, was die können. Dann habe ich drei Pröbchen von, äh, von Parfüm Dreams bekommen. Einmal von, kenne ich gar nicht, True Story, Glam Fu, Fum oder so. Das Parfüm. Dann von Chanel habe ich ein Lilift. Lilift Chanel 5 Milliliter. Und von Rituals Faith Balm. Das kann man heute Abend mal ausprobieren. Ne? So ein Balm ist immer gut. Äh, entspannte Gesichtsbalsam. Ha, ja, wieso nicht? Also wer die ähm, BH Cosmetics Palette haben möchte, bitte melden. Ich möchte auch was zurückgeben. Ich brauche sie nicht. Und warum ich eigentlich bei Parfüm Dreams bestellt habe, der absolute Wahnsinn, ne? Ich raschte einfach aus. Ich, ich, ich war auch froh, dass ich alle bestellt hatte. Alle. Ich hatte sie erst raus, dann wieder rein, dann wieder raus. Ja. Wir kommen hier zu den ähm, Gesichtspalettchen. Die kommen hier, ja, es sind vier Stück, verschiedene Themen sozusagen. Einmal die braune Edition. Dann haben wir die, ähm, ja, orangen Orangene Edition? Nee. Doch, das ist die Orangene Edition, sehe ich. <lacht> das ist äh, Chai Latte, das andere Paris Cerise. Keine Ahnung. Dann haben wir das grüne Passion Fruit. Also das, was ich. Sorbet. Und Sorbet sieht so aus. Huch. Ähm, das hat mir tatsächlich, glaube ich, einer mit am besten gefallen. Von den Farben. Aber ich wollte sie doch alle reviewen. Mal gucken, ob ich sie alle benutze oder irgendwas abgeben kann. Ja, ich wollte sie einfach... Ja, nicht, nicht weil ich äh, so begierig bin und alles haben will, sondern einfach, weil ich es einfach schön finde, wenn die Drogerie mal gescheite Gesichtspaletten und auch die ist sehr außergewöhnlich. Da war ich mir echt nicht sicher, ob ich sie haben möchte oder nicht. Aber irgendwie hat mich das dann doch gecatcht und ich musste es dann irgendwie haben. 
Dann haben wir eben, wie gesagt, die Chai Latte. Die sieht so aus. Und die Chai Latte war mit auch ein Grund. Also ich finde irgendwie alles schön, muss ich sagen. Ich mache mal diese Zettelchen da weg. Genauso schön ich auch diese fand. Die, ähm, ja, das kann ich nicht aussprechen, möchte ich auch nicht. Ja, das war so die natürlichste Palette mit einer der natürlichsten Paletten. Fand ich sehr, sehr schön. Reviews wird es auf jeden Fall geben. Ich bin so am Hadern mit meinem Schminkkörbchen heute. Das glaubt ihr mir nicht. Heute ist übrigens Sonntag. Ich fange auch an mit den ähm, Augenpaletten. Und zwar, das ist Spice. Spice und Berry waren, glaube ich, die einer mit den Paletten, die ich reviewen sollte. Ich dachte auch, dass ich sie letzte Woche bekomme und nicht erst Samstag. Ja, Spice er sieht so aus. Ich mache mal diese Folien alle weg. Spice sieht so aus. Wirklich wunderschön. Die Softbox ist ein bisschen... Ähm, es ist so braun, rotstichig, aber nicht zu rot. Also es ist eher so eine Nude-Palette, würde ich schon sagen. Ich sehe gerade meine ja, Stirn gibt schlägt Falten. Wie immer. Dann haben wir, ich mache diese ganzen Folien immer weg. Also, wenn das aufhebt, ist echt irre. Die Paletten gehen so, so schnell kaputt durch diese Folie. Also bei mir zumindest, ne? Der, der das kann, ist... Ja. Berries kommt nicht raus. Doch. Berries muss rauskommen. Berries sieht so aus von der Umverpackung. Ich finde das toll, dass es eine Pappverpackung ist. Ein kleiner Spiegel dabei. Wirklich toll. Kann man gut auf Reisen mitnehmen. Ist eine leichte Umverpackung, wie gesagt. Berries ist sehr interessant. Geht echt in dieses ähm, Dunkle. Dunkle, eher so rauchig. Ähm, ja, ich würde eher sagen, äh, in, so in die Dunkle. Weil da ist nicht wirklich was Helles dabei. Bis auf einen Lidschatten. Vielleicht auch noch der hier. Aber die anderen sind alle so mauvig und eher so ja, dunkel. Dann haben wir Exotic Fruits. Und da... Umverpackung raus mit dir. So sieht Exotic Fruits aus. Ich finde es sehr interessant, dass Catrice sich mal Gedanken gemacht hat, gescheite Paletten rauszubringen. Die Pinsel von Essence haben mich null interessiert. Ich habe, wie gesagt, bei BH Cosmetics die Pinsel im Nachhinein bestellt. Und ich habe auch wirklich eigentlich genug Pinsel. Die von BH Cosmetics hätten auch nicht sein müssen. Dafür habe ich im DM welche geholt, die mir lieber waren von Ebelin. Von Ebelin, weil es keine LE war. Ja, das ist sehr interessant. Sehr viele verschiedene Farben. Ich weiß gar nicht, ob man einen kompletten Look mit nur einer Palette kreieren kann. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich werde ausprobieren und euch auf jeden Fall mal berichten. Ich denke nicht, dass ich unbedingt was abgeben möchte von dieser LE, weil ich finde sie eigentlich erschwinglich. Die hier hat mich auch besonders... Erst habe ich gedacht, die ähm, schenke ich dann weiter, aber die ist so schön in Natura, dass ich sie selber behalten möchte. Also ich möchte die Review abgeben, damit ich euch einfach von einem Fehlkauf ja, oder sowas bewahren möchte. Ich kann sie, glaube ich, alle gebrauchen. Und wenn nicht, habe ich noch ein, ähm, ja, eine fast jugendliche, bald jugendliche Dr. Dime, die sicherlich mit solchen Nude-Palette ihren ersten Anfang schminken wird. Aber die hier, ähm, schreibt mir einfach Hashtag BHLove, also in einem. BH Love, dann äh, könnt ihr mitmachen beim Gewinnspiel, sage ich mal, oder bei der Verlosung, sage ich mal, irgendwie so. Das möchte ich euch ähm, abgeben. Das ist eine Modern Neutrals 28 Color Eyeshadow. Die habe ich jetzt gratis mitbekommen. Ich wollte eh eine Verlosung machen. Also es wird auch noch eine folgen mit äh, drei Paketen. Aber im Moment erst die hier, weil ja, die habe ich auch noch mal da glaube ich. Ich kriege die nicht so richtig auf. Diese Palette sieht so aus. Wie gesagt, neu, Wirklich für den Anfänger gut zu gebrauchen. Es sind nur matte Töne drin. Also wer wirklich einsteigen möchte und eine Palette haben möchte, ist es die optimale äh, Palette. Sie ist auch gut pigmentiert. Also ich konnte mich da nicht beklagen. Ja. Tolle Töne, wirklich alles dabei, um ein, auch einen schönen, matten Look hinzubekommen. Wie gesagt, BH Love und dann dürft ihr mitmachen. Ja, ansonsten freue ich mich auf meine Reviews, die ich euch abgeben werde. Diese zwei Paletten werde ich zuerst, glaube ich, 
wie war das? Ähm, ich glaube, das was weiß ich. Äh, Screenshot ble nee, blende ich euch nicht ein, weil ich lade das Video ja direkt hoch. Aber ich glaube, das waren die hier. Ähm, ich poste es nochmal bei Instagram, auch mein Instagram-Account verlinke ich euch mal unten. Ansonsten steht er auch immer in der Kanalbeschreibung. Ja, so. Diese zwei waren es, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall die Review wird folgen. Ja, genau. So, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da, 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 da.